Pas facile pour Marie-Ange d'arrêter de manger. Elle est toujours victime d'une petite faim. C'est quoi, là Je veux manger. Mais j'ai faim. Peut-être pas l'idéal pour toi. Elle doit faire des efforts, elle le sait, mais elle ne parvient pas à se contrôler. C'est pourtant une jeune fille de 16 ans qui se sent extrêmement mal à l'aise dans son corps. J'en ai marre de me trimballer tout le temps des jogging, des, des pantalons élastiques, c'est moche. En plus, on va m'ébourler. Euh... Tu crois que c'est joli, ça Elle pèse 88 kg pour 1m54. Marie-Ange est une mère ado qui a accouché d'une petite fille alors qu'elle avait 14 ans. C'est après sa naissance qu'elle s'est mise à grossir. Et comme si cela ne suffisait pas, son système hormonal s'est déréglé, faisant naître une pilosité disgracieuse sur son visage. Oui, les, souvent les filles jouent de leur visage. Moi, je cache en permanence euh, la moitié de mon visage. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de régime ont échoué. Mais sa maman Mireille n'a pas l'intention de baisser les bras. Il faut vraiment que tu vois un nutritionniste. Parce que le nutritionniste qu'on avait vu, il n'était pas si mauvais que ça. Moi, je l'aimais bien. Je le trouvais bien. Non, je... non j'ai l'impression de t'embêter. Marie-Ange va devoir faire des efforts pour perdre du poids et arrêter de manger n'importe comment, ce qui ne va pas être chose facile. On me donne envie de vomir. Mais surtout, sa maman est convaincue qu'elle pourra retrouver sa joie de vivre si elle apprend à aimer son apparence. Le régime ne suffira pas. Marie-Ange va aussi devoir apprendre à s'habiller et à être plus féminine pour enfin devenir quelqu'un d'autre. J'ai 16 ans, je suis débordée dans ma vie de maman et d'adolescente, je ne me supporte plus physiquement et je ne sais plus quoi faire. Je vois que Marie-Ange, elle se sent pas bien dans sa peau. Il faudrait qu'elle se reprenne en main et qu'elle fasse des efforts. Moi, je suis toute amie, moi, je la trouve bien comme elle est et il faudra trouver un moyen pour l'aider. Je voudrais que ma fille se reprenne en main. C'est maintenant ou jamais. Et euh, il faut qu'elle le fasse pour sa famille, pour nous et puis pour moi aussi. C'est ici, dans cette maison, que vit Marie-Ange. T'as mis du sucre. Elle a 16 ans et habite avec Mireille, sa maman, mais aussi Gaëtan, son fiancé. Trop... Avec lui, elle a eu une petite fille, Amélia, âgée de 2 ans et demi. C'est donc très jeune que Marie-Ange a dû accoucher. Elle avait 14 ans à l'époque et toute la famille a été prise par surprise. Chaud, ouais, Gaëtan va se lever et puis il va aller chercher. Un... Personne ne s'attendait à ça. Marie-Ange a fait un déni de grossesse. Rien ne montrait qu'elle était enceinte. Oui. Se lever le matin en disant que t'es maman du jour au lendemain, que t'as le ventre tout plat et que... Et que tu avais un bébé de 45 cm dans le ventre, que tu ne l'as pas senti bouger, enfin, c'est un petit peu flippant. Et puis, puis de se dire, enfin, à 14 ans, de se dire que tu es maman, tu n'as pas trop envie. Tu te rappelles que dans la voiture, on parlait tout sauf d'un accouchement, tu souffrais Ah bah, je hurlais. Mmh. Mmh. Tu te rappelles à ce moment-là Ah oui, je m'en souviens. Et ma réaction Tu es tombée dans les pommes quand tu as su que... Bah quand ils ont fait la prise de sang et qu'ils ont vu que j'étais enfante. Et que étais en train d'accoucher, en ouais, fait. Oui, voilà. Ça a été... Euh... Un choc. Un, bah, choc. un choc pour toi comme pour moi. Oui, un choc pour toutes les deux. Ouais. C'est sûr, sur le coup, ça fait un choc, parfois. Oh, t'es pas tombé dans les pommes, toi. Non, t'es pas tombé dans les pommes. Non. Moi, j'étais presque dans les pommes. <rire> C'est après la naissance de sa fille que Marie-Ange a pris énormément de poids. Une chose qu'elle a beaucoup de mal à vivre aujourd'hui. Tout comme l'absence de son père qui s'est séparé de sa maman quand elle avait 5 ans. Bah, je pense que par la suite, j'ai grossi à cause de... Tu t'es vendu sur la nourriture bah, Parce que papa... Pas, de, pas de la faute à papa, oui. hein, mais... Mais parce que bah parce qu'il me manque et parce que euh, ça fait deux ans qu'on se parle plus et que je ressens le besoin euh, bah, peut-être d'avoir plus mon père à mes côtés. Tu voudrais qu'il voit grandir ta fille, ça t'en parle souvent. Ouais, mais qu'il me voit grandir aussi. Qu'il doit grandir mmh. Qu'il te voit comme t'es aujourd'hui Bah oui, qu'il soit fier de moi comme toi t'es fier de moi parce que j'arrive à bah, montrer aux gens que, que moi j'arrive à élever ma fille alors que j'ai que 16 ans mais en attendant je fais mes... j'arrive à continuer mes études et que bah, ma fille elle est lou... nourrie, logée, blanchie et elle est heureuse parce qu'elle a l'amour de ses parents et puis voilà, et ça j'aimerais bien qu'il qu le voie. Elle descend. Deux. 
3 <rire> Elle va faire un bisou à mamie et à tonton. Et effectivement, à 16 ans, Marie-Ange se comporte comme une vraie maman avec sa fille. Un bisou. Allez, on grimpe. Un bisou. Ce qu'elle ne parvient pas à assumer, par contre, c'est son apparence physique. Elle a pourtant consulté un nutritionniste il y a quelques mois qui lui a donné un régime à suivre, un régime qu'elle a bien du mal à tenir. Marie-Ange grignote beaucoup, incapable de résister quand l'envie de manger se fait sentir. Et tu fais quoi, là Je veux manger. Mais j'ai faim. Tu pas pu manger un yaourt, un fruit Non, je suis salé. J'ai faim. Et peut-être qu'un yaourt et un fruit, ça aurait coupé ta faim. Mais non, mais je veux du salé. Peut-être pas l'idéal pour toi. Non J'ai faim. C'est la faim qui commande. Ouais. Quand je viens de manger, je ressens du plaisir. Et à la fois, je m'en veux. J'ai de la haine contre moi. J'ai... J'ai envie de me faire du mal parce que, parce que j'ai mangé alors qu'il ne fallait pas que je mange. Il y avait celui-là aussi. Marie-Ange ne peut s'empêcher de manger tout le temps, même si elle vit très mal son obésité. Après l'accouchement, elle a pris 32 kilos en un an. C'est toujours avec un pincement au cœur qu'elle ressort les pantalons qu'elle mettait avant la naissance de sa fille. Maman Oui Viens voir J'arrive Regarde. Je voulais te montrer la différence du pantalon que je mettais pendant la grossesse à Amélia, où ça fait une moitié. Euh, oui, mais ça, euh, t'as as pris combien de kilos, toi, depuis euh, 30 kilos. Tu les retrouveras pas comme ça. Hein. J'en ai marre de me trimballer tout le temps des jogging, des, des pantalons élastiques, c'est moche. En plus, on va m'ébourler. Euh, tu crois que c'est joli, ça Je veux maigrir. Oui. Tu peux faire aussi des efforts dans la nourriture, dans ce que tu manges, dans ton quotidien, dans ta vie. C'est facile à dire, mais plus dur à faire. Oui, c'est très, très difficile à faire. Mais t'es pas toute seule. Mais tu sais, même des fois, t'entends des réflexions, enfin, pas des réflexions, les oui, gens, les gens, qui gens sont méchants. Disent, ou comme euh, quand euh, mon beau-frère, il m'appelle euh, la boule ou... Euh, Enfin, tu sais, c'est un petit peu vexant hein, devant tout le monde quand as, on a plein de monde à la maison. Euh, ouais, mais je crois pas ou à l'époque, que... il m'appelait le, le, la grosse vache, des trucs comme ça. Tu sais, on m'a tellement charrié là-dessus, étant plus, plus petite, que bah, maintenant, euh, bah, moi, ça me fait. Je suis pas bien à cause de ça. Quelque part, je me sens coupable de ne pas avoir fait ce qu'il faut, de ne pas avoir été présente. J'aurais dû être là quand il aurait fallu. Mais tu as toujours été là, c'est que je me sens pas bien dans ma peau. C'est, je sais pas, j'étais mieux avant. Je suis pas bien physiquement. Enfin, je veux pas non plus être un top modèle, ressembler à toutes les autres filles. Hein. Et je voudrais pouvoir mettre des jeans. Regarde, je mets plus de jeans depuis que depuis que j'ai eu Amélia. Une prise de poids importante qui semble en plus avoir déréglé le système hormonal de Marie-Ange. Comme si son obésité n'était pas suffisante à son mal-être, la jeune fille a vu apparaître de la barbe sur son visage. Quand je me vois dans le miroir... Euh... Le haut, c'est une, euh, une jeune fille et arrivée en bas, bon, bah, une tête grosse et une barbe, quoi, moitié homme, moitié femme. Une chose qui ne semble absolument pas perturber Gaëtan, son fiancé. Ça va, bien. Tu mmh. fais quoi On garde dans la glace. Ok. Ça fait bizarre. Comme mmh. d'habitude. Ça te gêne pas Bah non, je t'aime comme tu es, si c'est bien. Moi, j'aime pas. Ça fait pas euh, comme un homme. 
pas assez, mais bon, après, moi, je t'aime comme tu es, c'est pas de ta faute. Oui, les, souvent, les filles jouent de leur visage. Moi, je cache en permanence euh, la moitié de mon visage. Quand euh, je les épile, euh, je me sens libérée, je peux parler. Par contre, quand j'ai de la pilosité sur le visage, enfin, au niveau du menton, je me sens renfermée parce que j'ai l'impression qu'on a accès sur mes poils quand on me parle et quand on me regarde. Ou... Ouais, je me sens renfermée. Le problème, c'est que pour compenser son mal-être, Marie-Ange s'est tournée vers la nourriture. Elle mange en très grosse quantité, surtout entre les repas. Pourquoi tu as besoin de manger comme ça en dehors des repas Par exemple, là, on est à table, tu vas pas beaucoup manger. Bah, parce que j'ai faim l'après-midi. Bon, c'est pas... plus fort que moi, c'est mon estomac. Est-ce que, comme quand tu étais petite, parce que je me rappelle quand tu étais petite, tu avais tendance à manger, cacher la nourriture C'est toujours des pulsions, des envies de manger comme ça bah, c'est des envies qui viennent, mais si je ne me nourris pas, après, je ne suis pas bien. Oui, pourquoi Parce que pas, ça me brûle. Ça me fait mal à l'estomac, ça me donne envie de vomir. C'est plus fort que moi, hein. je suis obligée de, de manger. C'est une envie, c'est... Un besoin. Oui, un besoin. Il faut que tu bouges aussi beaucoup. Bah oui, mais le problème, c'est toujours euh, bah, mon genou. Oui, ton genou, il t'empêche pas de marcher. Non, mais ça dépend euh, marcher. Euh, oui, bah, tu sais très bien, euh, des fois, quand je marche, après, euh, mon genou ne euh, va bah, pas très bien. Je me demande souvent si tu ne trouves pas beaucoup d'excuses. Et, et, les excuses de ton genou, les excuses de... <rire> J'ai la petite, je ne peux pas sortir. Euh, Gaëtan, il n'aime pas ça, il oh. préfère ça. Je veux manger ça, je veux manger ci, parce que ci, parce que ça. Ah non, alors là, non. Ce n'est pas une excuse, hein. Quand j'ai envie de manger, je mange, c'est tout. Si j'ai pas, euh... si, si pas, pas envie d'aller marcher, je te dirais, maman, j'ai pas envie d'aller marcher, je te parlerai pas de mon genou. Elle se trouve toujours des excuses. J'ai pas beaucoup mangé avant, euh, puis j'ai manqué de, euh, le, le dessert, j'ai manqué le fromage, donc il me manque quelque chose, donc il faut... Voilà. Marie-Ange, c'est... C'est ça, et ça aussi, c'est déstabilisant pour moi, parce que euh, euh, d'un côté, je la vois pleurer pour ses kilos, pour son surpoids, pour son mal-être, hein, et d'un autre, je ne sais pas lui dire non, et je ne sais pas comment l'empêcher. Papa, Sa maman n'est pas la seule personne à qui Marie-Ange se confie. Elle éprouve souvent le besoin de souffler, de prendre ses distances avec sa famille, ne serait-ce que quelques heures. B, je reviens, je vais avec Alexia dehors. Je t'aime. Maman J'y vais, je vais avec Alexia. Maman Maman Ça va Ça va et toi Oui. On va la voir Ouais. Alexia, c'est sa meilleure amie. Elles ont 16 ans toutes les deux et Marie-Ange lui parle souvent de son mal-être. Quand je dis que je me sens perdue, c'est... Je me sens pas belle, je me sens grosse. Je... Enfin, même quand je suis avec Gaëtan, je suis pas à l'aise quand on sort ou quand on est à la maison. Ou... Enfin, il doit se... enfin, il doit se dire, mais celle-là, mais qu'est-ce qu'elle est Elle doit être grosse, enfin, elle est grosse ou des choses comme ça. Bah non, si on le Tu sais, des fois, quand on est avec ses copains et tout, moi, j'ai honte pour lui. Hein. Je te jure que c'est vrai. Enfin, ils doivent se dire, attends, mais... Je serais qu'un boudin. Mais c'est vrai, une, mais une non, fille... Mais... Une fille, enfin, je sais pas, une fille, ça, ça a pas de poils, une fille, ça prend soin d'elle, ça a pas de boutons, enfin... Je sais que, regarde, toi, t'as pas de barbe, t'as pas de moustache, t'as rien de tout ça, et moi, ça, je le vis mal d'avoir ça. Peut-être que, déjà, j'aurais peut-être ce problème en moi, Peut-être que j'arriverais peut-être à, à me trouver plus, plus femme, enfin, femme adolescente, quoi. Tu comprends ce que je veux dire Ouais, je comprends. Tu sais, des fois, le matin, je me lève, bon, bah, aujourd'hui, allez, hop, euh, je vais bien manger. Enfin, euh, tu sais, je, mets des, je me dis, aujourd'hui, ça va être comme ça, comme ça, et puis euh, demain, ça sera pareil. Déjà, bah, niveau régime, tu sais que, franchement, il faut que tu en fasses un. Hein. Déjà, on parlait vraiment avec ta mère le plus sérieusement possible. Mmh. Et euh, que tu dises euh, ce qu'elle en, qu en pense et que si elle est prête à vraiment être sévère, euh, plus sévère avec toi mmh. au niveau du régime et tout. Et après, il faut que tu en parles aussi à Gaëtan, que, 
qu'il te suive aussi et que... Moi, en fait, mettre euh, carte sur table, voilà, faut vraiment les trois et... Ouais. Enfin, voilà, quoi. On y va Ouais, allez. allez. Sauf que, comme d'habitude, Marie-Ange va s'empresser d'oublier ses bonnes intentions et va reprendre son quotidien comme avant et s'en parler avec sa famille. Marie-Ange prépare actuellement un CAP d'aide à la personne. Nous sommes lundi matin, la jeune fille doit donc reprendre ses cours. Ce matin, avant de partir à l'école, je suis très fatiguée. Je bien dormi, la petite a pleuré toute la nuit, donc j'ai dû me lever au moins trois fois. Un réveil difficile et l'obligation pour elle d'affronter de nouveau le monde en cachant le plus possible ses complexes. C'est toujours avec un immense plaisir que Marie-Ange retrouve sa fille quand elle rentre à la maison le midi. Marie-Ange semble de bonne humeur, ça tombe bien, sa maman a quelque chose à lui proposer. On va discuter en même temps. Une petite chose dont j'aurais voulu parler avec toi. Parce que moi j'ai réfléchi à tout ça, il faut vraiment que tu vois un nutritionniste. Parce que le nutritionniste qu'on avait vu, il n'était pas si mauvais que ça, moi je l'aimais bien, je le trouvais bien. Non, non j'ai l'impression de t'embêter. En fait, j'ai l'impression de t'embêter. Mais non, tu m'embêtes pas, mais, mais j'aime pas. Hein. Quand on parle de ça, ça me saoule. Moi, je veux bien t'aider. Je vais t'aider, je vais faire ce que je peux pour toi. Mais toi, en contrepartie, il faut que tu fasses des efforts. Mmh. Marie-Ange. Bah oui, euh, moi aussi, j'y ai pensé. Et oui, il faut et que je fasse... vraiment envie. Oui, parce que j'en ai marre, je suis je peux plus me voir comme ça. À décrire un petit peu, juste un, un instant, et puis après, je te laisse finir mmh. ce que tu as à faire, et tu vas donner ton coup de fil après. Tu me regardes dans les yeux et tu me dises Oui, maman, je vais le faire sérieusement. Oui, maman, je vais faire des efforts. Mais en, en contrepartie, moi, je voudrais que toi, tu sois plus présente pour moi, que tu sois plus ferme. Mais oui, je suis d'accord. Si toi, tu veux. T'es capable de pouvoir m'aider et d'être plus, plus ferme avec moi Oui, moi aussi, je veux faire des efforts et je tiendrai mon pari. C'est quelques jours plus tard que Marie-Ange et sa maman vont se retrouver à Paris pour le fameux rendez-vous. Elles vont être reçues par Virginie, une nutritionniste diététicienne. Bonjour, enchantée Allez-y, je vous en prie. Une fois dans son bureau, Marie-Ange va lui parler de ses deux principaux problèmes. Son surpoids, mais aussi de la barbe qui envahit une partie de son visage. Il y a le moment aussi où j'ai commencé à être réglée. Et là, euh, j'ai commencé à avoir un problème de pilosité. Ouais. Et, et ces euh... problèmes, vous en avez parlé avec le gynécologue Ou bah, un médecin, votre médecin J'ai été euh, bah, le gynéco qui m'a fait voir... Euh, bah, qui pensait que lui, c'était un problème hormonal. Effectivement, en général, on constate que c'est lié à... À la prise de poids, voilà. Un dérèglement hormonal, euh, malheureusement, favorisé par la prise de poids. Donc, il y a de grandes chances, évidemment, qu'en perdant du poids, ça s'améliore aussi à ce niveau-là. Après euh, l'accouchement, j'ai repris, en fait, 32 kilos. D'accord. Et, euh, et, en fait, je voudrais essayer de reperdre mes, mes 30, 30 kilos. kilos. J'ai perdu, je reprends. Je fais, en fait, je fais beaucoup de yo-yo. Aujourd'hui, Marie-Ange pèse près de 88 kilos pour 1m54. Attends, je Merci, c'est bon. Marie-Ange a déjà tenté de suivre un régime par le passé, mais sans succès. Celui qui lui avait été prescrit étant beaucoup trop strict. Elle devait notamment peser au gramme près ses repas. La diététicienne va donc tenter une autre approche. Vous préférez les fruits ou les légumes oh. <rire> S'il faut essayer de trouver. Les fruits ou les légumes Alors, c'est un choix difficile. Les fruits ou les légumes Des clémentines, une orange. Clémentine, t'aimes bien. Bah, à la rigueur, je préférerais même mettre le fruit euh, pour le 4 heures, enfin euh, dans l'après-midi, ouais. que euh, le midi. Et tout ce qui est boisson sucrée, on Alors, en oublie. Pour vous donner une idée, si vous enlevez que ça de l'alimentation, donc si vous enlevez euh, le 500 calories par mois, vous perdez 2 kilos. 
Donc, en faisant sûr. uniquement cet effort-là, déjà, vous perdez 2 kilos par mois. C'est peut-être un... un, un... Déjà ça, ouais. Ouais, pas ça, ça, on enlève. Un effort ouais. faisable, ça. Ça, ça Ça va faire des vagues, hein. c'est-à-dire qu'il y a oui. des moments où ça va descendre là, au niveau motivation, hein. puis après ça va remonter. Donc il ne faut surtout pas se décourager dans les périodes un peu difficiles, parce que c'est le problème pour tout le monde. Merci à toi, merci. Maigrir, c'est bien, mais Mireille est convaincue que ça ne suffira pas pour redonner à sa fille sa joie de vivre. Il lui faudrait autre chose en plus pour mieux s'accepter physiquement. Moi, je pense que Marianne, j'avais besoin de voir, en plus du nutritionniste, une relouqueuse. Le relooking, il est très important pour Marianne parce que euh, elle s'habille plus comme euh, comme s'habillait par euh, avant, lorsqu'elle était un peu moins corpulente, un peu moins grosse. Euh, elle a plus envie de se regarder dans une glace. Euh, J'ai envie qu'elle qu se trouve belle. Mireille a donc pris l'initiative de prendre rendez-vous avec Caroline, à gauche, une relouqueuse qui va immédiatement emmener Marie-Ange dans un salon de beauté. Premier objectif, la débarrasser de la pilosité qui envahit son visage. Bonjour mademoiselle, bonjour madame. Alors, euh, comme tu m'as euh, parlé tout à l'heure, on va commencer le relooking par ton plus grand complexe. Euh, je vais te confier à Manuela qui va t'enlever tous les poils du visage. C'est bon Allez, on y va. Donc j'y vais gentiment pour pas... Tu souffres de trop parce que moi je trouve que l'épilation peut être un plaisir quand c'est fait doucement. Ça va, t'as le droit de crier, hein. c'est pas interdit. Hein. Tu souffres en silence. Voilà, il paraît qu'il faut souffrir pour être belle. Donc là, c'est c'est uniquement valable pour l'épilation. Tu sais comment faire maintenant un bon dermatologue, un bon traitement hormonal et tout ça, ça disparaît. Évidemment, ça peut prendre jusqu'à deux ans de traitement. Mon manteau, c'est un gros manteau, comme en fait ce qui va avec mon jogging. C'est après cette séance d'épilation que les choses sérieuses vont commencer. Il va falloir totalement réinventer le look de Marie-Ange en essayant de gommer le plus possible tout ce qui la gêne. Moi, j'ai l'habitude, c'est d'aller dans le noir ou, ou marron ou gris. Ouais, dans des basiques. Ouais. Soit tu es plus à l'aise dans des couleurs basiques. À ce moment-là, tu utilises des accessoires pour réveiller. Ouais. Soit tu joues le, le, la carte de la couleur sur le vêtement. Et par contre, avec les accessoires, tu es dans le neutre. Les premières tentatives se feront à base de bonnets et d'écharpes, ce qui semble timidement lui plaire. Donc, regarde, tu mets une petite écharpe avec. Allez, viens te voir. Sa première tenue ne va pas spécialement déclencher l'enthousiasme chez elle. Ça va pas. On sourit parce qu'on a l'impression qu'on t'emmène en prison, là. <rire> Quand je me regardais dans le miroir, j'étais euh, mal à l'aise parce qu'on voyait mon ventre. Il enfin, y avait des parties de moi où j'aimais pas. Et, euh, et ça me rendait mal à l'aise. Pour ça, j'étais pas euh, super euh, réjouie quand je me regardais dans, dans le miroir. Un ventre que Caroline va tenter de cacher au maximum. Progressivement, en tâtonnant, Marie-Ange va finir par trouver une tenue qui va lui convenir et lui redonner le sourire. La tenue ne fera pas tout, évidemment. Marie-Ange va devoir prendre l'habitude de faire un effort constant pour s'habiller et se maquiller. Au quotidien, faire des petits gestes pour prendre soin de soi, faire tous les jours se maquiller, se coiffer et prendre du plaisir à s'habiller, même simplement, mais pas s'habiller en enfilant le jogging et le sweatshirt, tout simplement. La dernière étape du relooking sera la coiffure. Comment tu te sens, Marie-Ange euh... Je sais pas. Bah, content qu'il vient de dire que j'ai des cheveux. Caroline va se charger elle-même de la maquiller. Une demi-heure plus tard, Marie-Ange va enfin pouvoir découvrir son nouveau visage. Un, deux, trois. Oh Alors, comment tu te trouves Tu te sens comment Alors J'adore. T'es super T'es sûr que c'est moi T'es superbe. T'es belle. Regarde-moi. 
de toi un peu. Marie-Ange se trouve jolie, mais elle a malgré tout toujours du mal à regarder son reflet dans le miroir. Bah, je me trouve belle, mais il y a toujours les mêmes. Tu devrais avoir envie de te regarder. de mon ventre. Puis, non, t'es superbe, ton ventre est beau. Elle n'aime peut-être toujours pas son reflet, mais sa nouvelle apparence ne semble pas la laisser indifférente. Quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis, je suis restée ébahie. Enfin, je savais plus quoi dire. J'avais l'impression d'être une jeune fille de 16 ans, mais à la fois d'être plus vieille. Enfin, depuis être une petite fille, enfin avoir repris, je sais pas comment dire. Je me, enfin, je me sentais bien. J'avais l'impression d'être une femme. Une semaine s'est écoulée et pour le moment, Marie-Ange semble tenir ses engagements. C'est bien parti oui. Oui oui. oui, 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 oui. Elle avait l'habitude de ne jamais prendre de petit déjeuner le matin. Les choses ont désormais changé. Tu connais par cœur ta feuille, c'est bon Oui, c'est bon. Ouais. Ça me donne envie de vomir. Et un peu plus tard, manger plus tard, tu peux pas grignoter un fruit ou quelque chose euh... Non. Marie-Ange doit manger équilibré à tous les repas en abandonnant les choses trop sucrées au profit des fruits, ce qui ne déclenche pas spécialement l'enthousiasme chez elle. Tu la manges Oui, oh, t'es chiante dès le matin à me parler de ça. Bah, euh, oui, je sais bien, t'aimes pas quand euh, je t'embête dès le matin, mais en fait, t'aimes pas quand je t'embête dans l'après-midi quand je t'en parle, t'aimes pas quand je bah, t'en parle euh, aussi. Tu peux en fait, t'aimes pas que je te reprenne, mais on était bien d'accord Bah oui, mais j'ai pas dit le contraire, mais là, ça me saoule. Oui, ça te saoule, mais j'ai envie de savoir où tu en es. Je sais bien que... Oui, je vois. Et dedans. Concernant son apparence, Marie-Ange a plus d'enthousiasme que pour le régime. Le matin, elle consacre désormais beaucoup plus de temps à se faire jolie, chose qu'elle ne faisait jamais auparavant. Le relooking, ça a été un déclic. Ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses, que je me laissais aller, que... Mais que j'étais pas bien dans ma peau et qu'aujourd'hui, bah, je, je reprends confiance en moi petit à petit. Tu veux te maquiller Oui. Tiens. Je prends du plaisir à reprendre de soin de moi parce que je passe plus de temps dans la salle de bain. J'ai l'impression d'être plus une jeune, une jeune fille. Je me souvenais plus comment était Marie-Ange et, et que je pouvais être aussi coquette. Une nouvelle habitude que sa fille Amélia s'empresse d'imiter avec quelques dégâts à la clé. Mireille, en tous les cas, ne perd pas une occasion d'encourager sa fille dans sa nouvelle voie. Ah, wow, t'es jolie, t'es belle. Tu t'es regardée dans la glace, t'as dit que t'étais belle. Qu'est-ce que tu penses de mes in initiatives bah, t'es de plus derrière moi et ça me fait plaisir parce ça que tu, tu prends plus soin de moi et que tu faisais pas ça avant. Ça me fait plaisir parce que je vois comment ma mère elle est présente pour moi. Euh, je me laissais aller, j'étais enfin, pas bien que là. Là, je suis heureuse, je suis, je suis joyeuse, je rigole. Quand Gaëtan me décoiffe, je gueule parce qu'il m'a décoiffé. J'ai envie de, de me lever le matin, d'aller me coiffer, de m'habiller, puis euh, sortir et me dire bah, Moi aussi, je peux être belle et bien habillée. Euh, tu peux me donner un sac poubelle euh, J'étais en train d'en plier, hein, mais... mm -hmm. Un seul suffira parce que c'est une petite poubelle, c'est pour quoi faire Pour jeter mes jeans. Jeter tes jeans bah oui, mais je mets jeans euh, trop d'avant. À 16 ans, Marie-Ange a envie de faire table rase du passé. Elle a donc décidé de jeter tous ces pantalons qu'elle ne pouvait plus mettre et qui symbolisaient quelque part son mal-être. J'ai tout. Ça y est Ouais. Décidé Reste à savoir si Marie-Ange aura le courage de tenir pour parvenir à perdre les 32 kilos qu'elle a pris après la naissance de sa fille. Ce sera sans doute un combat long et compliqué, un combat que sa maman l'espère, elle a toutes les chances de gagner.